നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സാരഥിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇന്ന് സാരഥിയിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ലിറ്റയാണ് ലിറ്റ മാത്യൂസ് വെൽക്കം ടു ദി ഷോ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ എൻ ടി വി ത്രൂ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് വേറൊരു സംഭവം പരിചയപ്പെടുത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് ലിറ്റ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും ആൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഇൻ ടു ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് ാണ് അല്ലെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നോണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു മീഡിയം ആണ് അതായത് മിക്സ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കുപാച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ന് മീഡിയ ഡെക്കുപാച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ തീരാത്ത അത്രയും ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ആൾ ചെയ്തതും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് ചോദിച്ചറിയാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്പം മുമ്പ് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആള് തന്നെയാണ് അപ്പം ശരിക്കും എത്ര നാളെ ഈ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആവുന്നു ടെൻ ഇയേഴ്സില് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആയിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് എടുത്താണ് പലതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അതിൽ വരും പലതും ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പം യൂട്യൂബും ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് വായനയും കൂടെ ഒക്കെ കിട്ടാൻ എളുപ്പം ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസും അതിലോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റൈൽ ഇൻവോൾവ് ആയി വരും ആ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ സ്പെഷ്യലി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മിക്സ് മീഡിയം ഡെക്കുപാച്ചും കാരണം മിക്സ് മീഡിയ ഡെക്കുപാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഉപയോഗം ഇല്ലാത്തത് എടുക്കുക ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മാഗസിൻസ് കോമിക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഡെക്കുപാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മിക്സ് മീഡിയ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഒരു സ്പെക്ട്രം ഒരു ഫുൾ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആർട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഡെക്കുപാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ബുക്ക് മാർക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവൽ മെമ്മറി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്ന അടുത്ത ഫ്ലയേഴ്സ് പാക്കേജ് ടൂസിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബിൽസ് പെയ്ത് എന്റെ റെസിപ്റ്റ്സും അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയുള്ള ചെടികളും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉണക്കി ചെയ്തെടുത്താണ് അവിടുത്തെ തന്നെ ഫ്ലയർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അതിന്റെ ബേസ് തന്നെ വെച്ച് ചെയ്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ചെറിയത് ക്ലിപ്പിങ്സ് മാപ്സ് ഒക്കെ കാണും അതെല്ലാം ഒരു ബേസ് ബേസിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് മേ ബി അതിൻ്റെ പേരും ഒക്കെ കാണും അതിൽ സോ ഒരു ട്രാവൽ മെമ്മറി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ മെമ്മറീസ് ചെറിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒട്ടിക്കുകയും മെമ്മറി കോഡ്സ് ഫണ്ണി കോഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതി നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ബുക്ക് മാർക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് എനിക്കൊരു ട്രാവൽ മെമ്മറി മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ആ ഇത് മിക്സ് മീഡിയയുടെ ഒരു വേറൊരു ഐഡിയ ആണ് പേർപ്പസ്ഫുൾ ഐഡിയ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഒരു ആർട്ടിനെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ പേർപ്പസിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി അതായത് ഒരു ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മിക്സ് മീഡിയ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താണ് ഇത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് വളരെ നല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കും ശരിക്കും അപ്പൊ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ലീവ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഡ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ നനവോടെ അത് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ അതിന് ആ പൂപ്പും ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും സോ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം
ഡെത്ത് അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റേഴ്സ് ചായ ടീ കോഫിക്കുള്ള ഡെക്കു പാച്ച് ഇത് പ്യുവർ ഡെക്കു പാച്ച് ടെക്നിക്ക് ആണ് കുറച്ച് പെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് സോ നമുക്ക് ഫണി കോട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേറ്റിംഗ് കോട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ സൈഡ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പെയിൻറ്റ് വെച്ച് ആദ്യം പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് പശ വെച്ച് അത് ഡെക്കു പാച്ച് ഗ്ലൂ കിട്ടും മോട്ട് പോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂൾ ഗ്ലൂ ഉണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലൊന്ന് അലിപ്പിച്ച് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കണം ഫ്ലൂയിഡ് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കണം ിട്ട് തേച്ച് സർഫസിൽ തേച്ചിട്ട് പിന്നെ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ ആ പേപ്പറിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടെ തേച്ച് നല്ല അത് കണ്ടാൽ തോന്നണം വുഡിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെ ക്യാൻവസിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തത് ക്യാൻവസ് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതിനനുസരിച്ച് പെയിന്റ് ഒക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അത് കുറച്ചൊരു ഡ്രായിങ് ടൈം വെച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രായിങ് ടൈം ഒക്കെ കൊടുത്ത് തേച്ച് ആ വെച്ച് അങ്ങനെ സമയം എടുക്കും ഇതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ സൈഡ് ഒന്ന് കളർ വെച്ചൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ടേബിളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇതിപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ പേപ്പറിൽ ചെയ്യാം പേപ്പറിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് പേപ്പർ നനവ് വരുന്ന അവിടെ ഒരു നനയെന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ വാളയും ഉണങ്ങുമ്പോൾ സോ ഹാർഡ് സർഫസിൽ ലൈക്ക് ക്യാൻവസിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വുഡിൽ ചെയ്യാം മെറ്റല് ചെയ്യാം ഗ്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ഓരോ സർഫസിനും പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഇച്ചിരി പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ഗ്ലോസ് ഇപ്പം ബോക്സിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് നല്ല ബോക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഇച്ചിരി മിനിസ് ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചായിരിക്കില്ല സോ നമ്മൾ അതിന് ചെറിയൊരു റഫ് ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കണം ആ സർഫസിന് സോ ഒന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ഒരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ സർഫസ് ഒന്ന് റഫ് ആവും പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും പശ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തോട് ആൻറ്റിക് ബോക്സ് ആണ് ബോക്സ് ടിഷ്യൂ ആണ് കാണുന്നില്ല ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഈ സംഭവമൊക്കെ ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിന് വരുന്ന അതൊന്ന് ഒരച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആദ്യം ആക്ച്വലി ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയത് കാരണം അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ആൻറ്റിക് ഫീല് വരുത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലെയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ക്ലേ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആക്സെൻസ് ആണ് എഡ്ജി ആക്സെൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല സോ അത് ഒരച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കണ്ണ് വേണം മാർക്കറ്റിലോട്ട് നമ്മള് ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല പ്രിൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും സ്പെഷ്യലി ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടീസിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല തീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കിട്ടും സോ റമദാൻ ടൈമിലൊക്കെ നല്ല ഇസ്ലാമിക് പ്രിൻസ് ഉള്ളതൊക്കെ വരും സോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി പോകുന്നതല്ല കാണുമ്പോൾ എവിടെ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡെക്കുപാജിനായിട്ട് തന്നെ ടൂൾസും അതിനായിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സും സ്റ്റോൺസും സ്റ്റാമ്പ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിനും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലും മാഗസിൻസിലും ഒക്കെ റിലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു ഒരു ബോക്സ് ആണ് ഇതും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹെർഷീസ് ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ് അത് മെറ്റൽ ബോക്സ് ആണ് സോ മെറ്റലില് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഇരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും 
ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ ആണ് അതിൽ റോസ് കാണുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള വെച്ചിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് ടിഷ്യൂ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് അടിയിലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ടിഷ്യൂന് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് ലെയർ മാത്രമേ എടുക്കാം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം കാരണം കയറി പോകും നമ്മൾ വെള്ളം ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അത് കയറി പോകാൻ സാധിക്കും വളരെ പിന്നെ ഈ സംഭവം ഈ എഡ്ജസ്റ്റിലുള്ളതൊക്കെ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്താണ് ഉള്ളിലും കൂടെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ബട്ട് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോക്സുകൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഒരു ചുറ്റും ഉള്ള പോർഷൻസിലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഒക്കെ കിടക്കാം അല്ലെ യാ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അവരെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനും മറ്റേ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടി അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഫിഷിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് മാഗസിൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ മുഴുവൻ കാണുന്നത് അതാണ് കാണുമ്പോൾ ഫിഷ് നമുക്ക് ഓക്കെ ദൂരെ ഇതിന്റെ ഓരോ പോർഷൻസ് അതിന്റെ ഐ തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാഗസീന്റെ പേപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അത് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് സോ ഇതൊരു ഒരു ഐ ആണ് ഒരു ആനിമലിന്റെ ഐ ആണ് പക്ഷെ അത് അവിടെ അവിടെ വെച്ചപ്പം ഫിഷിന്റെ ഐ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ സോ കളർ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കീറിയെടുത്ത് ആ പാർട്സിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫിഷ് ആണ് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ കളർ ബ്ലോക്കിങ് വരുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ ഇത് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് എവിടെ ഇടണമെന്നും ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും എവിടോട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിനൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്യുവർലി പേപ്പർ ആൻഡ് ഗ്ലൂ ആണ് ഇത് ക്യാൻവസ് മാത്രം ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ച് പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓൺലി പേപ്പർ ആൻഡ് ഗ്ലൂ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സംഭവം ഇത് ഈ കാണുന്ന സോറി ഇത് ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട് മാഗസിൻസ് ഉണ്ട് മാഗസിനിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന കോട്ട്സും റൈറ്റിങ്സും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് പിന്നെ ജുവലറിയുടെ ബീറ്റ്സും ഒക്കെ റിബൺസും ഒക്കെ ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രിൽസ് ആണ് സൈഡിൽ അതാണ് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഐഡിയ വെച്ച് തീം ബേസ്ഡ് ഇതൊരു ലൈഫ് ഹാർട്ട് ലവ് സെലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ള തീമിൽ ഒരു പോപ്പ് ആർട്ട് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്ലേസ്മെന്റിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ വരുത്തി ഇച്ചിരി കൂടെ മോഡേണൈസ്ഡ് ആയിട്ട് റൈറ്റിങ്സും കോട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്ങും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഡെക്കോപ്പാജ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് മീഡിയക്ക് അത് കൂടുതലും റൈറ്റിങ്സ് കാണാറുണ്ട് കോട്ട്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് സോ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിലും ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ വേണേൽ ചെയ്യാം ഫോട്ടോസ് കപ്പിളിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷിങ്ങോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് ചില ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്ന് അന്ന് ആ വെഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ അവരുടെ ഡ്രൈഡ് ഫ്ലവേഴ്സും അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സിൽ ഡ്രസ്സിലെ ഒരു പാർട്ടും ഗൗണിന്റെ ഒരു പാർട്ടും ഒക്കെ തന്ന് ടൈന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഒക്കെ തന്ന് അതെല്ലാം കൂടെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമുക്കത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവല്ലേ ശരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടോ അതൊക്കെ മീൻസ് ഐഡിയ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് മാർക്കിന്റെ കാര്യം കണ്ടു നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറീസ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൽ മാത്രം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയും കാണുമ്പോൾ അല്ലെ അതാണ് ഇതൊരു ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവം അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്
ഇംഗ്ലീഷും സോ അങ്ങനെ ഇതിപ്പം കാണുന്നതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ളത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കേട്ട് തോന്നും നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്തതും അതുപോലെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തതും ഇത് ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്തതാണ് കോമിക്സ് വെച്ച് പിന്നെ ആദ്യം ഒരു വർക്ക് സ്മാർട്ട് പ്ലേ ഹാർഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോട്ട് ആണ് സോ അതിൽ പ്ലേ ആണ് കൂടുതൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേ ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കുറച്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വർക്ക് സ്മാർട്ട് അത് ഈ വർക്ക് ഈ എഴുതുന്നത് വേണേൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് എഴുതി വെക്കാം എഴുതാം അല്ലെ സ്റ്റെൻസിൽസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെൻസിൽസ് വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്റ്റെൻസിലിന് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഒരു ഫീൽ വരും പിന്നെ അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് റഫാക്കി എടുക്കാം എഴുതും വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ട് എഴുതി വരുമ്പോൾ സോ അങ്ങനെ എല്ലാം പേസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നാതെ തോന്നാതെ നമ്മളെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഇടുമ്പം ഒരു ഇതുണ്ട് കോമിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സൈഡ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഒരു സംഭവം അല്ലെ അതിപ്പം ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്തത് കണ്ടു ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചാണോ എങ്ങനെ എവിടെ എന്നുള്ളത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അഗെയിൻ ഇതിനകത്തൊന്നും ആകെ കളേഴ്സ് ഇവിടെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മാർക്കർ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്ലൂവും പേപ്പേഴ്സും മാത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും സംഭവമാണ് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ആണ് തീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കിച്ചണിൽ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് കിച്ചണിൽ വെക്കാവുന്ന ഒരു ഡെക്കറ് ഇത് പലതും ശരിക്കും ഒരു ചെയ്ത് മീൻസ് നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പ്രിന്റ് ആണ് ഇത് പേപ്പർ പ്രിന്റ് ഇത് ചെയ്തതാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്യാൻവസിൽ നല്ലോണം ഗ്ലൂ തേച്ച് പിന്നെ ആ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കണം എയർ ബബിൾസ് വരാതെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടുവേന്ന് തെള്ളി തെളി തെള്ളി തെള്ളി വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എയർ ബബിൾസ് വരാതെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതിൽ ഒരു ലെയർ ഗ്ലൂ തേക്കണം ഒരു രണ്ട് ടൈം എങ്കിലും അത് ചെയ്യണം ലെയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സൈഡ്സ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക്സ് വെച്ചൊന്ന് ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ആ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതും തോന്നാത്ത രീതിയിലല്ലേ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താണ് എഡ്ജസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇതൊരു പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഒട്ടിച്ചൊരു പേപ്പർ അത് എന്തായാലും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല ചെയ്തെടുത്ത പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എഡ്ജസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് കിച്ചൺ ഡെക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കോട്ട് എന്താണ് തീം എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതിപ്പോ ക്യാൻവാസിൽ കണ്ടു ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് ബോർഡ് ആണ് കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ ചെയ്തതാണ് ഇത് സോ ഇത് കോഫി ലവേഴ്സിന് നല്ലൊരു പീസാണ് ലൈഫ് ബിഗിൻസ് ആഫ്റ്റർ കോഫി സോ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രിന്റ് ആണ് ആദ്യം വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രിന്റ്സ് ആണ് പല ഫോണിൽ എടുത്ത് അത്രയും ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ അത് ആദ്യം ഒട്ടിക്കും ഓക്കെ സോ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളയാക്കും ബിക്കോസ് എല്ലാം എടുത്തൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സോ ഫസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ബോർഡിനെ നമ്മളെ ഒന്ന് വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസുകളാണ് അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യു ഇതിന്റെ മേളിൽ വെക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനത്തെ ടിഷ്യു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം കാണുന്നത് ടിഷ്യു ആണ് ടിഷ്യു ആണ് കോഫി ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതെല്ലാം ടിഷ്യു ആണ് അതൊരു വലിയ പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യു ആണ് ആ ടിഷ്യു അവിടെ വെച്ചിട്ട് ടിഷ്യു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈഫ് ആ വേർഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതിനെല്ലാൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇടയിലും ഒരു ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് തേക്കുക ഗ്ലൂ ഇടുക ഉണങ്ങുക പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ് ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം ഒന്ന് മായും അതായത് ഇച്ചിരി ഡള്ളാവും സോ നമ്മള് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പെയിന്റ് വെച്ച് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന
പീസസ് ആണ് പക്ഷെ പല പേപ്പറുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതാ കാണുമ്പോ പക്ഷെ ഒറ്റ ഒരു ഇമേജ് പോലെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് ബോർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഇച്ചിരി ക്ഷമ വേണം കാരണം ഒത്തിരി ഡ്രൈങ് ടൈം ഉണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് വരാം ടിഷ്യൂ കീറിപ്പോവും സോ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പെയറും വേണം ടിഷ്യൂ കീറിപ്പോയിനിയും ഇത് ഫ്രെയിം ഏത് ചെയ്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ ചെയ്തതാണ് ഇത് പേപ്പറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് പേപ്പറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളഞ്ഞു പോകും ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകും സോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇത് ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചതാണ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഈ റോസസ് എല്ലാം ടിഷ്യൂ ആണ് ഡെക്കോപ്പാജ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് മീഡിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ സൈലൻറ്റ് റീജിയൻ നോയ്സി റീജിയൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ എൻ്റെ ആ ഇമേജ് ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് ക്വയറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കോട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പം അവിടെയും നോയ്സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോട്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗം ഇച്ചിരി ഫ്ലറിഷ് നോയ്സി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ആ അത്രയും ബ്യൂട്ടി അവിടെ കാണും ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി അറിയുന്നത് ഇവിടെ നോയ്സ് സൈലന്റ് ആയത് ഇവിടെ ഇത് കാണാവുന്നത് ഇത് നോയ്സി ആയോണ്ട് സോ ആ ഒരു ബാലൻസ് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകതയും ബ്യൂട്ടിയും അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ബാലൻസ് വേണ്ടത് പിന്നെ കളേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്ലേ ആ സെയിം കളേഴ്സ് തന്നെ അതിനകത്ത് കാണിക്കണം എക്സ്ട്രാ ഒരു കളർ സ്റ്റിക് ടു ത്രീ ഓർ ഫോർ കളേഴ്സ് അതിനെ എപ്പോഴും നല്ലത് അതും നല്ല ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കളേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ വെറൈറ്റി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ സോ ബേസിക്കലി മിക്സ് മീഡിയ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മീഡിയം നമ്മൾ പെയിൻസ് ഇപ്പൊ പെയിന്റിങ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരുന്നത് ക്യാൻവസും പെയിൻസും ബ്രഷും അത് പ്യുവർ പെയിന്റിങ് ടെക്നിക്ക് അതേസമയം മിക്സ് മീഡിയ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ പേപ്പേഴ്സ് ആവാം അതിനകത്ത് ഗ്ലൂ കാണും പെയിൻസ് കാണും ക്രയോൺസ് കാണും പാസ്റ്റിൽസ് കാണും വാട്ടർ കളേഴ്സ് കാണും അല്ലെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓബ്ജെക്ട്സ് കാണും അങ്ങനത്തെ എന്ത് വെച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മിക്സ് മീഡിയ ഇപ്പൊ നമ്മള് അയ്യാ മിക്സ് മീഡിയ പേര് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തും നമുക്ക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന ട്രാഷ് ആർട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് റീസൈക്കിൾഡ് ആർട്ട് എന്നുള്ള പേർപ്പസിൽ ചില മെസ്സേജ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ആർട്ടുകൾ ആ ആർട്ടിനകത്ത് അതെല്ലാം മിക്സ് മീഡിയക്കകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഫോമാണ് വേസ്റ്റേജ് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടുകൾ ജങ്ക് ആർട്ട് എന്ന് പറയും ജങ്ക് ആർട്ട് പറയുന്നത് ഈ മിക്സ് മീഡിയക്കകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ശരിക്കും ഉണ്ട് അത് ഒരു വൈറ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ഇനി ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒന്നും ആർക്കും മാപ്സ് വേണ്ട ശരിയാണ് മാപ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ പഴയ ഒരു മാപ്പ് റീജിയൻ്റെ റീജിയൻ ബേസ് അതാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ചില ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൗൺ ബാഗ്സ് കിട്ടാറുണ്ട് റൈസ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ ബാഗ്സ് സോറി എന്നിട്ട് അതിൽ ആ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇസ് ബിക്കോസ് അതിങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്മോക്കി ലുക്കും സ്മോക്കി എഫക്റ്റും സ്മോക്കി എഫക്ട് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് കാണുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ആ സർഫസ് എല്ലാം സോറി ആ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ മാഗസിൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ വേർഡ്സ് തോട്ട്സ് വേർഡ്സ് ഡീഡ്സ് പിന്നെ അതിന് ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ കണ്ണും കയ്യും ചുണ്ടും എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെൻസിൽ വെച്ചാണ് ആ ഡിസൈൻസും കളേഴ്സും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ മാഗസീൻസ് ചില ചില തരത്തിൽ ഇച്ചിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മിക്സ് മീഡിയ ചെയ്യുന്നവർ ഒക്കെ പേപ്പർ ബേൺ ചെയ്യും അതായത് പേപ്പറിനെ കിഴിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾഡ് ബേണിങ് ആയിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ലൈറ്റർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അതൊക്കെ കുറച്ച
ഇത് ഡൂഡ്ലിങ് വെറുതെ ഡൂഡിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ വെറുതെ സാധാരണ എല്ലാവരും ഡൂഡിൽ ചെയ്യാം വെറുതെ ഫോണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബുക്സിൽ ഡൂഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പഴയ ബുക്കിലാണ് അത് ഡൂഡിൽ ചെയ്ത് വരുന്നത് വാട്ടർ കളേഴ്സും സ്കെച്ച് പെൻസും അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കളക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മിക്സ് മീഡിയയുടെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത ആട്ട് തീരുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണം ഇതിൽ വേറെ കോഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം വേറെ ഒരു സർഫസ് വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് തീരുന്നില്ല സോ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം ഒരു ക്യാൻവാസിലോ അപ്പൊ ഇത് പേപ്പർ ആദ്യം പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കളേഴ്സും കളേഴ്സും ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് വെറുതെ ലക്ഷ ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഡൂഡിലിങ് ഇതിന് ഡൂഡിലിങ് എന്നാ പറയുന്നത് വെറുതെ സ്കെച്ചസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പാറ്റേണോ തീമോ ഒന്നും ഇല്ല വെറുതെ വരകളും ഞൊട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതി യെസ് അപ്പൊ വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ തോന്നട്ടെ യെസ് ഇതൊരു ഇത് ഒരു വെരി ഡിഫറെന്റ് ക്യാൻവസിലല്ല ക്ലോത്തിലല്ല ചാക്കിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചാക്കില് ഒരു യമനിലെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് പാലസ് ആണിത് അത് വരച്ച് എടുത്തതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ എന്ത് വെച്ചാ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അക്രലിക്സ് വെച്ച് അക്രലിക്സ് വെച്ച് അതിനകത്ത് ചാക്കോളം ഉണ്ട് ചാക്കോളാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ചാക്കിലാണ് എന്നിട്ട് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്നത് പോലെ അവരതിനനുസരിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചാക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടിയുള്ള നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ചുളിയുന്ന സാധനം സോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നല്ലോണം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല പല വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വലിഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചാക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അരിച്ചാക്കാണ് അരിച്ചാക്കിൽ ചെയ്തതാണ് ആ ചാക്ക് ആ പോഷൻ പോഷൻ മാത്രം വെട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിന്റെ ആ നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു പല കഷ്ണത്തേലും നല്ലോണം ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കണം നമ്മൾ തുണിയിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വരയ്ക്കണം സോ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താണ് അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ടൈപ്പ് സർഫസിൽ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറെ സർഫസിൽ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് മീഡിയം ഒന്ന് ഷാർപ്പാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഒരു എന്താ പറയാ വെറൈറ്റി ഓക്കെ ഇനിയും കാണിക്കാം ബേസിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിനെ മിക്സ് മീഡിയയുടെ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട് തെറ്റിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം തീം ചെയ്യണോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട് മിസ്റ്റേക്സ് വരും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മാറി മായ്ക്കണം എന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് വന്നോട്ടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണ് അത് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാലും മിസ്റ്റേക്സിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടി വരും അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം സോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സേ ഒരു ഒരാൾക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം വെറുതെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടത് ഡൂഡ്ലിങ് ഒക്കെ വെറുതെ ചെയ്തതാണ് സ്കെച്ചിങ് വെറുതെ ചെയ്ത ചെയ്ത് ചെയ്ത് കളക്റ്റീവായിട്ടാണ് അതൊന്ന് ആക്കിയെടുത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് സോ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടാൽ ആദ്യം ആദ്യം ആ പൂവല്ല വന്നത് ആദ്യം കളേഴ്സ് ആണ് ഒഴിച്ചത് വെറുതെ ഇതിനകത്തിപ്പം മീഡിയം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ബ്രൗണും ഗ്രീനും യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള കാണുന്ന അക്രലിക് പീൽസ് ആണ് പീല് പേപ്പറിൽ വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പീലായി വരും കളയാതെ വെച്ച് അതിലോട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണ് റാൻഡം ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുന്നതല്ല റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു കളേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് റാൻഡം ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആ ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോഴാണ് അതിൽ ന
പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ പെൻ ഇതൊക്കെ പീലാണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ പീൽസ് യെസ് വാട്ടർ കളേഴ്സ് പീൽസ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം വരച്ചതാണ് വരച്ചതാണ് പെൻ പെൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കെച്ച് വരച്ച് ഓക്കെ പേപ്പർ കട്ടിങ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ബിഗിനേഴ്സിനായാലും ഇതിലൊരു ഇന്നതാണ് പാറ്റേൺ എന്നില്ല അല്ലെ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോയി തുടങ്ങണം അതാണ് പിന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ആവും എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇത് വാട്ടർ കളേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം അതിനകത്ത് എഴുത്ത് കാണാലോ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് എഴുതിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് വാട്ടർ കളേഴ്സ് ഒഴിച്ചു പിന്നാണ് ഡൂഡിൽ വരച്ചതെല്ലാം അപ്പം ഒരുപാട് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് കൂടെ നമ്മൾ വരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ പേപ്പിൾ എല്ലാം പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണ് പിന്നെ സ്റ്റെൻസിലും കൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് ലൈഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എടുത്തു ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എവിടെ ഫുൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ഇതൊരു നോയ്സി റീജൻ ഇത് സൈലന്റ് സോ ആ ഒരു കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ സോ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആണ് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതും എല്ലാം രീതിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ മിക്സ് മീഡിയ എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് പ്രേക്ഷകർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും ആള് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് പോകേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഡേ പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സോ ചെയ്തു ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം NTV UAE to the world